நார்மலாகவே ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுற ஆள் நான் என் இடத்துல வருகிற சில பேர் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு வருவாங்க கவுன்சிலிங் சொன்னால் நம்ம சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க அவங்க சொல்கிறத நம்மளை கேட்டுக்கிறதுக்கு அதுக்கு கவுன்சிலிங்னு அவங்களா பேர் வச்சுக்குவாங்க அவங்க குழந்தைகளை நியாயப்படுத்துவாங்க தன்னுடைய குழந்தையோட எல்லா செயலையும் நியாயப்படுத்துவாங்க ஆனால் அது பிடிவாதம் பிடிக்குது ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுது சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பிள்ளைய பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க மன்னிச்சுக்கணும் கேட்குற போது நம்மளை கேட்டு பெற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற போது மட்டும் நம்மக்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது இது என்ன அநியாயம் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அதுதான் உண்மை இந்த குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய கண்ட்ரோலில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பவர்ஃபுல் வெப்பன் ஆயுதம் என்ன தெரியுங்களா தி ஃபஸ்ட் நோ த ஃபஸ்ட் நோ அது என்ன ஃபஸ்ட் நோ அதாவது அது ஒன்று கேட்க ஆரம்பிக்கிற போது நோ அப்படின்னு அப்பாவோ அம்மாவோ சொல்லிட்டா உயிரே போனாலும் நோ தான் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்ளை பண்ணிட்டா அந்த குழந்தை வாழ்நாள் முழுக்க உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே வரும்போது ஒரு ஐஸ்கிரீமையோ இல்லை எதையோ ஒன்று பார்த்துட்டு குழந்தை கேட்குதுன்னு வச்சுங்க நீங்கள் அதோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவீங்க என்ன உனக்கு ஏற்கனவே ஜலதோஷம் இதை தவிர எல்லா பக்கமும் பரவு தான் நீ இங்கே வந்து இந்த ஐஸை சாப்பிட்டா தொண்டை கட்டு போச்சுன்னா நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாதான் அதனால் அம்மா சொன்னால் கேளு நீ சாப்பிடாதேன்னு பேச்சுவார்த்தையில் ஆரம்பிப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கெட்டு போகாது நான் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்க சொன்னால் கேளு வேண்டாம் சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு ஜுரம் வந்தால் யார் பார்க்குறது கங்கை ஒரு புறம் காவேரி ஒரு புறமா உனக்கு ரெண்டும் கங்கை காவேரி இணைப்பு நீ இங்கேருந்து ஆரம்பிப்பேன் சொன்னால் கேளு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு ஏழு எட்டு தடவை சொன்ன உடனே அது ஒரு ஒரு காரியம் பண்ணும் பாருங்கள் டபக்கு ரெண்டு காலை விரித்து கீழே உட்காந்து வாங்கி தரணும் அப்படின்னு ஒரு மறியல் ஆரம்பிக்கும் ஏன் இப்படி வெளியில் வந்து மானத்தை வாங்குகிறேன் நம்ம இந்திய தாய்மார்களுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ வேணாலும் மானம் போகலாம் ஆனால் வெளியில் வந்து வெளிமானம் மட்டும் போகக்கூடாது வீட்டு மானம் எங்கே வேணாலும் வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் வெளிமானம் மட்டும் போகவே கூடாது ஏன் இப்படி வெளியில் வந்து மானத்தை வாங்குகிற சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறியே இப்படி பிடிவாதம் பண்ணுறியே அப்படின்னு கடைசியாக வேணாம் வாங்கி கொடுத்தோம் இந்த ஒரு தடவை தான் உனக்கு வாங்கி தருவேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இந்த ஒரே தடவை தான் வாங்கி தருவேன் அடுத்த தடவை நான் வாங்கி தர மாட்டேன்னா தாட்டு நீங்கள் அவுட்டு நீங்கள் அவுட்டு ஏன் தெரியுங்களா அது கண்டுபிடிக்கும் அதாவது இவங்க வாங்கி தர மாட்டேன்னு முதல்ல சொல்லுவாங்க நாம் சத்தத்தை கூட்ட கூப்பிட்ட வெக்கத்தில் அப்படியே அடங்கி போய் வாங்கி கொடுப்பாங்க நாம் இனிமேல் ஜெயிக்கணும்னா சத்தத்தை இதை விட கூட்டினா ரெண்டு வயசு வாங்கலாம் அப்படின்னு அது போராட்ட யுக்தி என்ன அப்படிங்கிறத கற்றுக்கும் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒரு தடவை நீங்கள் நோன்னு சொல்லிட்டா குழந்தையோட உயிரே போனாலும் வாங்கி தரக்கூடாது அந்த முடிவில் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு டைம் இருந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைய வழிக்கு கொண்டு வர்றது ஈஸி ஃபஸ்ட்டு டைம் அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் அதை கா வாழ்நாள் முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அது டாக்டிஸ் கண்டுபிடிச்சிருச்சு எப்படி எப்படி கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் மேற்கொண்டு எப்படி கேட்கலாம் இன்னும் பக்கத்து வீட்டுக்கு கேட்குற மாதிரி அழுவணும் நல்ல ஊருக்கே கேட்குற மாதிரி அழுவணும் இப்போ புரண்டு அழுவணும் அப்படின்னு போராட்ட முறையை அதை மாற்றிக்கிட்டே போகுமே ஒழிய அதை உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியாது அப்போ என்ன சொல்கிறான் சைக்காலஜியில் த ஃபஸ்ட்டு நோ இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அதே மாதிரி இன்னொன்று சேர்த்து சொல்லிட்டு போகிறேன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எஸ் நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா உயிரே போனாலும் வாங்கி கொடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி நீ இந்த முறை பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணிட்டா நான் உனக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு அப்பா சொன்னால் பாஸ் பண்ணிட்டா கையில் காசு இருக்கோ இல்லையோ கடன் வாங்கியோ வட்டி வாங்கியோ சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துடணும் ஏன் சொன்ன சொல்லை அப்பா காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை பிள்ளைக்கு வந்து விட்டால் அதன் பிறகு அவர்கள் உங்களை மீற மாட்டார் இதுதான் இன்றைக்கி பேரண்டிங்கில் இருக்கிற பெரிய ரகசியம் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதில் அப்படியே நிற்போம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டாண்டு அந்த ஸ்டாண்டில் நம்ம கிளியராக இருப்போம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு வேண்டியவர்கள் தவறு பண்ணினா கூட அந்த கோபமும் அந்த பிடிவாதமும் இருக்கணும்னு கருதுனவன் மகாகவி பாரதி இன்றைக்கி எல்லா மனிதர்களும் இயல்பு எப்படி தெரியுங்களா மற்றவன் தப்பு பண்ணனா அது பெரிய விஷயம் ஆனால் அவனே என் பக்கத்தில் இருந்துட்டா அவன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அது பெரிய விஷயம் இல்லை எப்படி அதாவது அயோக்கியத்தனம் என்பது யார் செய்தாலும் அயோக்கியத்தனம்ங்கிற கருத்து கிடையாது எனக்கு வேண்டியும் அந்த காரியத்தை பண்ணுனா அது அயோக்கியத்தனம் கிடையாது எனக்கு வேண்டாதும் அந்த காரியத்தை பண்ணுனா அது அயோக்கியத்தனம் தான் இந்த வேண்டியவன் வேண்டாத
ஏ அவன் ஊழல் பண்ணா அப்பவும் தான் ஊழல் இப்பவும் தான் ஊழல் என்னைக்கு பண்ணாலும் ஊழல் ஊழல் அதெல்லாம் இல்லை விடுங்க சார் இப்ப போய் அதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்பாங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் தவறு என்பது யார் செய்தாலும் தவறுன்ற எண்ணம் இருந்தால் மட்டும்தான் தர்மத்தை நிலநாட்ட முடியும் இத பாரதி எப்படி சொல்லுகிறார் தருமன் அவ்வளவு பெரியவன் என்று வருகிறது அந்த தருமனை சொல்லும் போது அவன் சூதாடிட்டான் அதுவும் பாஞ்சாலிய பணயமா வச்சு ஆடிட்டான் அவ்வளவு பணைய பொருள்னு தாயத்தை உருட்டிட்டான் அவளை கொண்டு வந்து சபையில நிறுத்தி துகில் உரியிறார் தன்னுடைய சொந்த அண்ணன் மேல தருமன் மேல கோபம் வருது பீமனுக்கு அப்ப பேசுற வார்த்தை இது பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதடல் கொண்டு வார் ஏ நம்ம அண்ணன் பண்ணது தப்புடா இது பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதடல் கொண்டு வா கதிரை வைத்து இழந்தான் அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் நம்ம அண்ணன் தருமன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல அவன் கையை எரிச்சுள்ளாம் நீங்க யோசிப்பீங்க நமக்கு வேண்டிய ஆள்னா எல்லா தப்பையும் மன்னிக்கணும்னு இதுதான் தர்மம் அழிந்து போவதற்கான காரணம் நமக்கு வேண்டியவனாக இருந்தாலும் தர்மத்திலிருந்து விலகுகிற போது அவன் என்னவன் இல்லை என்ற உணர்வு வருமானால் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் நிலையான தர்மங்களை நம்மால் நிலைநாட்ட முடியும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு வேண்டியவன்னா ஒரு பேச்சு எனக்கு வேண்டாதவன்னா ஒரு பேச்சு அப்படின்னா எந்த வகையிலேயும் அது சரியா இருக்க முடியாது சார் சில விஷயங்கள்ல நாம மரபுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் மரபு ரொம்ப வலிமையானது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சிலப்பதிகாரம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறார் ரொம்ப அருமையா சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கும் போது உள்ள நுழைகிறான் கண்ணகி அவளை பார்த்த உடனே கண்டளவே தோற்றான் காரிகதன் சொற்சவையில் உண்டளவே தோற்றான் உயிர் அவருடைய தளபதி கோலமா வர்றா வந்து தன்னுடைய சிலம்பை எடுத்து காமிச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறார் இவன் கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் என்று திருடனை கொள்றது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே அப்படின்னா ஏ உன் சிலம்பு இல்லடா இது இது என்னோட சிலம்பு என்னோட சிலம்பு உன் அரண்மனையில இருக்கு அதைத்தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த ஆர்குமெண்ட் அதுல கூட நீங்க ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்டை விட கண்ணகிக்கு ஆர்குமெண்ட்ல ஒரு அறிவு கூடுதலா இருக்கு என்ன கூடுதலா இருக்கு சார் அவ ஆர்குமெண்ட் எப்படி வைக்கிறா பாத்தீங்களா என்னுடைய சிலம்பு என்னுடைய சிலம்பு மாணிக்க பரலுடையது உன்னுடைய மனைவியினுடைய காற்சிலம்பு முத்துடையதாக இருக்கணும் அசம்ஷன் தான் அது ஏன்னா பாண்டிய நாட்டு அரசன் நெடுஞ்செடியன் அவனுடைய மனைவி காலில் இருக்கிறது மாணிக்க இருக்க முடியாது அதுல முத்துதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பியூர் அசம்ஷன் அவளா திங்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா இப்படி இப்படி எடுத்துக்கங்களே ஒரு அரசனுக்கு தன்னுடைய தேசப்பட்டு இருக்கும் எனவே தன் தேசத்தில் விளைகிற பொருளை தான் தன் மனைவிக்கு அவன் காலனியா போட்டிருப்பான் கொக்கை அந்த பாண்டி நாட்டுல முத்து விளையறதுனால அந்த முத்துதான் அவ காலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அசம்ஷனோட பேசுற அதனால உன்னுடைய மனைவி காலில் இருக்கிற அந்த சிலம்பு வேற என்னுடைய சிலம்பு வேறன்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலம்பை அடிச்ச உடனே அந்த மாணிக்க பரல் வந்து படுது மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் அப்படின்னா யானோ அரசன் யானே கல்வன் அப்படின்னா நானா அரசன் நான் எவ்வளவு பெரிய திருட எவ்வளவு பெரிய திருட பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பேசுறா என்ன சார் திருடிட்டான் என்ன பொருள் அவன் திருடிட்டான் தன்னை திருடன்னு சொல்றதுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல கண்ணகியோடைய கார் சிலம்பு தன்னுதுன்னு நினைச்சு நேற்று ராத்திரியில இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கான் பாருங்க அந்த ஒரு நாள்ல அவன் திருடன் ஆயிட்டான் ஏன்னா அந்த சிலம்பு அவளோடது அதை என்னதுன்னு நான் எடுத்து இங்க வச்சேனோ அப்பவே நான் திருடன் ஆயிட்டேன் நான் என்ன தண்டனை கொடுத்தேன் திருடன்னு சொன்னா கொன்று வச்ச சிலம்பு கொடர்கன்னு சொன்னேன் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த நாட்டு சட்டங்கள் ஒருவனுக்கு எது இடப்பட்டதோ அதுதான் அந்த நாட்டு தலைவனுக்கும் பொருந்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் கொன்று அச்சிலம்பு கொணர்கன் நான் சட்டத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்ப என்ன வரணும் அப்ப கொண்டுதான் கொண்டு வரணும் அந்த கோவில நான் கொல்லலாம்னு சொன்னா திருடிய குற்றத்துக்கு நானும் கொல்லப்பட வேண்டியவன் ஆனா இப்ப என்னை யாரும் கொல்லுவா யாரும் கொல்ல மாட்டாங்க மண்பதை காக்கும் தென்புதம் ஆயு என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் அப்படின்னா என் உயிர் போட்டும் அப்படின்னா கீழே விழுந்தான் செத்தப்பிட்டார் என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நீதி தனக்கு வேறு ஒரு நீதி என்று எண்ணுகிற கயமைதான் எல்லா துன்பங்களுக்கும் இந்த தேசத்தில் காரணம் சார் சில விஷயங்களை நம்ம மனசு விட்டு பேச முடியல சொல்லவும் முடியல சொன்னா சட்டம் பலவிதமான விஷயங்கள் குறுக்க வருகிறது இப்ப இந்த நாட்டு நீதிமன்றங்களுடைய தீர்ப்பு வந்து விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஏன்னா நீதிபதி ஒன்று சொல்லிட்டார்னு சொன்னா அது நியதி அப்படிங்கிற முறையில் அது உத்தரவாயிடுது ஐயா பேசும்போது கூட ரொம்ப அழகாக சொன்னார் வாணிகம் என்பது எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அது நீதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் உண்மை தான் அதனால்தான் ரெண்டுக்கும் ஒரே சின்னத்தை அடையாளமாக வச்சா வாணிபத்துக்கும் தராசு தான் சிம்பிள் 
அந்த காலத்தில் வியாபாரம்னா தராசு தானே சிம்பல் நீதிமன்றத்துக்கு என்ன சிம்பல் ஒரு நீதி தேவதை கண்ணை போய் மூடிக்கிட்டு அப்படி தராசை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன அர்த்தம் நீதியும் வாணிபமும் ஒரு தராசு மாதிரி நேர்மையாக இருக்கணும்னு அதுக்கு கொஞ்சம் அர்த்தத்தை மாற்றிக்கிட்டோம் வியாபாரம்னா என்ன கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா வாங்க வேண்டியதை வாங்கலாம் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா வாங்க வேண்டியதை வாங்கலாம் இது வியாபாரத்தில் மட்டும் இல்லை கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா வாங்க வேண்டியதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டோம் அதைத்தான் ஒரு புது கவிஞன் ரொம்ப கோபமாக சொன்னான் எங்கள் நாட்டு நீதிமன்றங்களில் எங்கள் நாட்டு நீதிமன்றங்களில் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு மகாத்மா காந்தி படம் மட்டுமே சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு மகாத்மா காந்தி படம் மட்டுமே அப்படின்னா ஏன்னா அது சட்டத்துக்கு ஃப்ரேமில் கட்டுப்பட்டு மாற்றி வச்சிருக்கிறாங்க நீதிமன்றங்களை விமர்சிப்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நானும் பிஎல் படிச்சுட்டு கோர்ட்டில் குப்பை கொட்ட மாட்டான்னு சொல்லி தான் கூட்டத்தில் வந்து குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நீதிமன்றத்தை விமர்சிப்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல ஆனால் சில மரபு மீறல்கள் நடக்கிற போது நாம் இது பொறுப்பதில்லைங்கிற உணர்வோடு வாழ்வதில்லை சார் இந்த நாட்டில் இப்போ இருக்க சீஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு முந்தினவருக்கு முந்தினவர் அவர் மேலே ஒரு அலிகேஷன் வந்தது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அலிகேஷன் வருது தென் அந்த அந்த சமயத்தில் ஹி வாஸ் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தேசத்தினுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அவர் மேலே செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்னு கேஸ் வருது அதை விசாரிக்கிற பெஞ்சில் அவரே உட்காடுறாரு அது ஒத்துக்க மாட்டேன்னு ஆர்கியூ பண்ணாங்க அவர் விசாரிக்கிற பெஞ்சில் அவர் உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு ஃபைட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விலகி நின்னார் ஒரு வினாடி யோசிச்சு பாருங்கள் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நீதி தத்துவத்துக்கான அடிப்படை தத்துவம் ஒன் கெனாட் பி அ ஜட்ஜ் இன் இஸ் ஓன் கேஸ் ஒன் கெனாட் பி அ ஜட்ஜ் இன் இஸ் ஓன் கேஸ் அவனுடைய வழக்கில் அவனே அவனே நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ நான் எங்கே வரேன்னு கவனிக்கிறீங்களா தன் வழக்கில் தானே நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாது என்ற தத்துவம் வராத சிலப்பதிகார காலத்தில் நீதி கிடைத்தது நீங்க எப்படி இப்ப எப்படி இருக்கு நம்முடைய சட்ட அமைப்பு இது பாருங்க பார்லிமெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு பாராளுமன்றம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் பாராளுமன்றத்துக்கு இந்த பக்கம் கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு வார்த்தை சட்டமன்றம் ரெண்டு ஈக்குவல் தான் இது மாநில அரசு அது ஒன்றிய அரசு இது வந்து சட்டமன்றம் அது பாராளுமன்றம் சரி கவர்மெண்ட் இது இது வந்து மாநில அரசு அது வந்து மத்திய அரசு இது ரெண்டு செய்கிற செயல் சரியா தப்பான்னு விசாரிக்கிற அதிகாரம் உடையது உயர் நீதிமன்றம் அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஜனநாயகத்துக்கு மூன்று தூண்கள் வகுத்தார்கள் இந்த மூன்று தூண்களில் சட்டமன்றம் என்பது சட்டத்தை இயற்றும் பாராளுமன்றம் என்பது அந்த சட்டத்தை இயற்றும் அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய கவர்னன்ஸ் கவர்னன்ஸ் ஆளுமை அதை செய்ய வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய வேலை இதில் தப்பு வராதபடி பார்த்துக்க வேண்டியது நீதிமன்றத்தினுடைய வேலை டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியமைப்பு சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் இது மூணும் பிரிஞ்சிருச்சு சட்டத்தை இயற்றுவது பாராளுமன்றம் சட்டத்தை இயக்குவது அரசாங்கம் அது சரியா தவறா என்று விசாரிப்பது நீதிமன்றம்னு நம்ம மூணு துணா பிரித்து வச்சிருக்கிறோம் நல்ல கவனிங்க பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுடைய காலத்தில் அவனே அரசன் அவனே பாராளுமன்றம் அவனே நீதிமன்றம் கவர்மெண்ட் நெடுஞ்செழியன் பாராளுமன்றம் நெடுஞ்செழியன் நீதிமன்றம் நெடுஞ்செழியன் மூன்றும் இணைந்திருந்த காலத்தில் கிடைத்த நீதி மூன்றும் தனித்திருக்கிற இந்த காலத்தில் கிடைக்கிறதா அப்ப நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் என்ன எந்த தியரி பிலாசபி புஸ்தகம் அரசமைப்பு சட்டம் இபிகோ சிபிசி இதனால எல்லாம் நீதி கிடைக்கல நேர்மையுடைய மனிதர்களால் மட்டும்தான் தர்மத்தை கொண்டு போக முடியுமே ஒழிய சட்ட புத்தகங்களால் அல்ல மனுஷன் யோக்கியனா இருக்கணும் மனுஷன் எங்க யோகியனா இல்லைன்னாலும் அந்த இடத்துல நீதி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது மனுஷன் யோகியனா இல்லாத இடத்துல எத்தனை தர்ம புஸ்தகத்தை எடுத்து கையில வச்சாலும் அதனால எந்த பயனும் கிடையாது அப்ப என்ன ஆகும் கோபம் வரும் கொதிப்பு வரும் இது பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதல் கொண்டு வாழ்ற வன்முறை பிறக்க ஆரம்பிக்கும் எப்ப வன்முறை பிறக்கும் யாரிடத்திலிருந்து நீதி வழங்கப்பட வேண்டுமோ அவர்கள் சரியான அந்த தர்மத்தை பின்பற்றாத போது ஒரு விதமான கோபக்குரல் கலக குரல் ஒலிக்க தொடங்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறியா பிரித்து பேச முடியாது ஆனால் சில உண்மைகளை சொல்லணும் உச்ச நீதிமன்றம் மூன்று முறைக்கு மேலே வழக்கில் தெளிவாக சொல்லுது என்ன சொல்லுது மாநில ஆளுநருக்கு என்று சொந்த அபிப்பிராயம் இருக்க முடியாது மாநில ஆளுநருக்கு என்று சொந்த அபிப்பிராயம் எதுவும் இருக்க முடியாது அதில் சட்டசபையில் பெரும்பான்மையுடைய ஒரு அரசின் தீர்மானத்துக்கு அவர் எப்போதும் கட்டுப்பட்டவர் இதை உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லியாச்சு 
எவன் சொன்னா என்ன நான் அதை விட பெரிய ஆளு அப்படின்னு ஒரு ஒற்றை தனி மனிதன் சாதிக்க முடியும் என்றால் இது பொறுப்பதில்லை தம்பி இது பொறுப்பதில்லை இது பொறுப்பதில்லை அப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளை விட ஒரு தனி மனிதனுடைய அகங்காரம் பெரிய விஷயமா ஒரு தனி மனிதனுடைய அகங்காரம் மிக நீண்ட காலத்துக்கு செல்லுபடி ஆகுமா அப்படியானால் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது இந்த நாட்டிலே ஒரு மாநில ஆளுநருக்கு என்று சுயமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அவர் மாநில அரசனுடைய தீர்மானத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர் என்று சொல்லுகிறது ஐயா இதில் வழக்கு விசாரணை வரும் என்றால் வரும் அவர்கள் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் வரும் என்று சொல்வதற்கு உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது இதை பற்றிலாம் இந்த நாட்டு மக்கள் கவலைப்படுவதே இல்லை காரணம் என்ன என்றால் எத்தனை சட்டங்களை வகுத்து வைத்தாலும் தனி மனிதர்களுக்கு தர்மத்தின் மீது பிடிப்பு இல்லை என்றால் சட்டங்களை காப்பாற்ற முடியாது நீ என்னடா சொல்றது நான் என்னடா கேட்கறது தனி மனித அகங்காரம் இதை எதுக்கு சொல்ல வர ஒரு 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 பாரம்பரியம் இருக்கு ஒரு நீதிமன்றம்னா அதுல எப்படி இருக்கணும் நீதிமன்றத்துல முறை என்ன அப்படின்னு ரஞ்சன் கோகாய் அதை மீறுகிறார் முதல் தடவை தன் மீது வழக்கு வருகிற போது தானே அதில் ஒருவராக உட்கார நினைக்கிறாரு அப்புறம் அந்த அம்மா ஒத்துக்க மறுக்கிறா முடியாது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் விலகி நிற்கிறாரு வேற ஒரு பெஞ்சு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவர் உட்காந்துருக்கலாமா முதல்ல அந்த கேஸை முழுசாக நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் பின்னால் அந்த அம்மாவுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிது அந்த கேஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு இவரும் குற்றவாளி இல்லைன்னு வெளியில் வந்தது அந்த அம்மா மறுபடியும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறா ஒன்றுமே நமக்கு புரியல இந்த தேசத்துக்குள்ள என்ன நடந்ததுங்கிறது யாருக்குமே தெரியல என்ன பேசப்பட்டதுங்கிறது யாருக்குமே தெரியல மக்களுக்கு முழுமையான உண்மை கிடைக்கவே இல்லை நாம் மக்களாட்சி போன்ற ஒரு ஆட்சியை நடத்துகிறோமே ஒழிய நிஜமான மக்களாட்சியை நடத்துகிறோமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி டிரான்ஸ்பரன்சி டிரான்ஸ்பரன்சி வெளிப்படைத்தன்மைன்னு ஒன்று இருக்கணுமா இல்லையா ரியல் இஷ்யூ என்ன ரியல் கேஸ் என்ன தப்பு நடந்ததா தப்பு சுமத்தப்பட்டதா அவர் மீது கற்பிக்கப்பட்டதா அப்படியானால் மீண்டும் அந்த பின்மணிக்கு எப்படி வேலை கொடுக்கப்பட்டது டிரான்ஸ்பரன்சியே இல்லையே அதோட முடிச்சிடணும் அதோட முடிச்சிடணும் அதோட முடிச்சிடணும் அப்படின்னா மக்களாட்சி என்ற போர்வையில் ஆட்சி நடக்கிறதா நிஜமான மக்களாட்சியை நடக்கிறதா என்ற கேள்வி வருகிறது எனக்கு அரசியல் பேசுவதில் ஆர்வம் இல்லை என்றாலும் தர்மம் பேசுவதில் ஆர்வம் இருக்கிறது இது இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற வேறுபாடு பல பேருக்கு புரிவதில்லை நான் கட்சி அரசியலில் நாட்டம் உள்ளவன் இல்லை ஆனால் இந்த தேசத்தில் தர்மம் நிலைக்க வேண்டும் என்பதில் அதிக அக்கறை உடையவன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னொன்னு ஒரு ஆழமான ஒரு 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 ஆழமான ஒரு பார்வை நமக்கு வேணும் எப்படின்னா இந்த நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் அடையுது சுதந்திரம் அடைகிற காலத்தில் மவுண்ட் பேட்டன் வந்து நமக்கு வைஸ்ராயா இருக்கார் கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு இருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேயே நமக்கு டெமோக்ரஸியை பிரிட்டிஷ்காரன் கற்றுக் கொடுக்குறேன் மாகாண அரசு அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படுத்தினான் ராஜாஜி போன்றவர்கள் முதல் மந்திரியாக இருந்தாங்க வேறு பல பேர் முதல் மந்திரியாக உட்கார்ந்துருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலம் மாறி மாறி இந்த பக்கம் தெற்கு பக்கத்தில் ஒரு பிரதமர் அப்படின்னு இருந்தாங்க வெவ்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு பேருடைய ஆட்சி வந்தது மாகாண அரசுகள் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேயே ஒரு ஒரு மாடலாக கொண்டு வர்றான் அப்போ ஆங்கிலேயர்கள் கவர்னராக இருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் கவர்னராக இருக்கிறது எதுக்காக இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக பிரிட்டனுடைய ரூல் இங்கே இருக்கணும் பிரிட்டன் கண்ட்ரோல் இந்தியாவில் இருக்கணும் அப்போ அவங்க என்ன நம்புகிறாங்க இவங்களுக்கு டெமோக்ரஸின்னு ஒரு சபை கொடுப்போம் இவங்க இதெல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் நமக்கு எதிராக இவங்க போயிடக்கூடாது நாம தான் இவங்கள ஆளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வந்து வைஸ் ராய் அப்படின்னு ஒரு ரோல் வச்சுருந்தான் அப்புறமா கவர்னர் அப்படின்னு ஒரு ரோல் வச்சிருந்தான் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அது இருந்தது அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஏன்னா அவன் நியாயம்னா அக்கிரமத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஏன்னா அவன் அந்நியன் நம்மளை ஆண்டு கொண்டு இருந்தான் அதனால் அவன் தன்னுடைய மேலதிகாரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கவர்னர் ஒரு வைஸ் ராய் ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் இது மாதிரியான போஸ்ட்டை அவனே வச்சுக்கிட்டான் பிரிட்டிஷ்காரர் ஏன் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இங்கிலீஷ்காரன் நம்மளை விட்டு போனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு எதுக்கு ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் இந்த நாட்டு மக்கள் மாகாண மாநில அரசு அமைக்கிற போது அதை சூப்பர்வைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் வேணுங்கிறதுக்காக அவன் ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு உத்தர வச்சான் நம்ம கவர்னர் ஜெனரலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு பிரசிடன்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம் நீங்க நல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் முறையை காப்பி அடிச்சோம் ஆங்கிலேயர்கள் இங்கு இருக்கிற அரசாங்கத்தை வேவு பார்ப்பதற்காக வைத்திருந்த பதவி இந்த நாட்டு பிரத
இப்போது சுயமான மக்களாட்சி வந்துவிட்ட பிறகு பிரதமர் தான் பலம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் தான் பலம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் ஜனாதிபதியும் கவர்னரும் அவசியமே இல்லாத பதவி என்பதை தெளிவாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு சாதாரண கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சவனா நான் எதுவும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு முறை ஜனாதிபதி வெளியில் புறப்பட்டு செல்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை கும்பிட்டால் ஐயாயிரம் போலீஸ்காரர்கள் தெருவில் நிற்க வேண்டும் ஏறத்தாழ அஞ்சு கோடி ரூபாய் நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும் அவர் எங்காவது கோயமுத்தூரில் போய் ஒரு சாமி கும்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் மீண்டும் அங்கே ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டும் இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஜனாதிபதி போய் வருகிறார் என்றால் எந்த வேலையுமே இல்லாத எந்த வேலையுமே இல்லாத எந்த விதமான வேலையுமே இல்லாத ஜனாதிபதி எங்கு போய் வந்தாலும் பல்லாயிரம் கோடிகளை நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறோமே இது இந்த நாட்டு மக்களுடைய வரிப்பணம் இல்லையா நீங்கள் கேட்பீர்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் குழப்பம் வந்துவிட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜீப் ஜஸ்டிஸ் எதற்காக இருக்கிறார் கவர்னர் இடம் காலியாக இருந்தால் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் உட்கார்வது போல மேலே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ராஷ்டிரபதியுடைய வேலையை பார்க்கலாம் அந்த வேலை அவசியமற்ற வேலை இந்த தேசத்திலிருந்து ஆளுநர் பதவியும் நீக்கப்பட வேண்டும் ராஷ்டிரபதி பதவியும் நீக்கப்பட வேண்டும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற உண்மையான மக்களாட்சி உலகத்தில் வர வேண்டும் அது தண்ட செலவு கோடிக்கு கணக்கான ரூபாயை நாம் வீணாக்குகிறோம் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு செலவு அவர்களுக்கான போக்குவரத்து செலவு அவர்களுக்கான விமான செலவு அவர்களுக்கான விரயங்கள் மருத்துவம் ஆறு மருத்துவரோடு சேர்ந்துதான் ஜனாதிபதி பயணிப்பார் வெளியில் போவதாக இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் வெள்ளைக்காரன் ஏற்படுத்தி வைத்தது அவனுடைய பாதுகாப்புக்காக ஒரு சித்த மருத்துவர் ஒரு ஆங்கில மருத்துவர் இப்படி எல்லாருமாக அவரோடு சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் அவரை பாதுகாப்பது என்றார் இந்த தண்ட செலவு இந்த தேசத்துக்கு அவசியமா நல்லபடியாக நீங்கள் யோசித்தால் ஒரு உண்மை பெரியும் அமெரிக்காவில் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற ஜனாதிபதி வருகிறாரோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற மாநில ஆளுநர் வருகிறாரோ அப்படி இந்திய கான்ஸ்டியூஷனை மாற்றி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற ஆளுநர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற ஜனாதிபதி என்ற முறை வரலாம் அப்படி வைத்தால் இப்போது நாம் செலவு செய்வதிலிருந்து ஐநூறு அல்லது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியாவுக்கு மிச்சமாகும் என்பதை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு அதிகாரம் இல்லாத அவசியம் இல்லாத ஒரு அலங்கார பதவி அது நமக்கு தேவையே இல்லை இந்த இடத்துல அவசியமே கிடையாது ஏழைகள் வரி பணத்தில் இவ்வளவு பணத்தை கொண்டு போய் கொட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லாரும் கேட்பாங்க நான் அதை முட்டாள பேசுறேன் கான்ஸ்டியூஷன் சிக்கல் வந்தா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் பார்க்கிறாரு சீஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு அதை விட என்ன வேலை சார் இப்ப தமிழ்நாட்டு கவர்னரா இருந்தார் பிரபுதாஸ் கொட்வாரின்னு சடனா அவரை நீக்கினாங்க அப்ப ஜஸ்டிஸ் இஸ்மாயில் இங்க இருந்தாரு அவர் தான் ஆக்டிங் கவர்னர் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஃபைல் பார்த்துக்கிட்டாரு என்ன கெட்டு போச்சு எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நிஜமாவே கவர்னருக்கு வேலை இருக்கும்னு சொன்னா நிஜமாவே கவர்னருக்கு ஒரு வேலை இருக்கும்னு சொன்னா ரெண்டு மாநிலத்துக்கு கவர்னரா இருக்கிறவங்க அந்த ரெண்டு மாநிலத்தையும் விட்டுட்டு வேற ஒரு மாநிலத்திலேயே போய் ஒரு முப்பது நாள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கவர்னருக்குன்னு ஏதாவது வேலை இருக்கா இல்லையா நிஜமாவே வேலை இருக்கும்னு சொன்னா சார் என்னால் ஒரு நாள் வெளியூர் போக முடியாது சார் என் வேலைக்கு எனக்கு வர கடிதங்களுக்கு பதில் எழுதுறதுக்கு எங்கிட்ட யோசனை கேட்குறவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இருக்காது ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது நாலு கல்யாணத்துக்கு போக முடியாது நாலு இடத்துக்கு போக முடியாது ரெண்டு மாநிலத்துக்கு கவர்னராக இருக்கிறவங்க எப்போ பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல இல்லாமல் வேறு இடத்துலையே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறதான உண்மையான அர்த்தம் அப்போ எங்கள் மக்களுடைய வரிப்படத்தை ஏன் வீண் பண்ணுறீங்க எங்களுடைய மக்களுடைய வரிப்பணத்தை எதுக்கு வீண் பண்றீங்க உங்க சௌரியத்துக்காக உங்க ஆடம்பரத்துக்காக எதுக்காக வீண் பண்றீங்க நான் கேட்கறது என்றைக்கு பொருத்தமான கேள்வி எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இந்த கேள்வி பொருந்தும் நான் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட முறையையும் தாக்கி பேசவில்லை இந்த சிஸ்டம் தவறு என்பதுதான் என்னுடைய சிஸ்டத்தை மாத்தினாதான் எல்லாத்தையும் மாத்த முடியும் இங்க சிஸ்டமே சரியில்லை அதுதான் நான் சொல்ல வருது சிஸ்டமே சரியில்லை தேவையில்லாத விரயங்களை நாம் அதிகமாக வைத்திருக்கிறோம் சரி இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட்டே நம்ம சொன்னால் கோவப்படுவாங்க கமிஷனர் அடிஷ்னல் கமிஷனர் ஜாயிண்ட் கமிஷனர் டெப்டி கமிஷனர் ஜாயிண்ட் அப்புறமா வந்து அடிஷன் ஐயையே இவங்களுக்கு வயசாகி போச்சுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வீங்கிக்கிட்டே போகிறதா இவங்களுக்கு போஸ்ட் ஏதாவது கொடுக்காம போயிட்டா தப்பா போயிடும் அவங்களுக்கு அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்குள்ள அடிஷனல் கமிஷனராக போடணுங்கிறதுக்காக அந்த அந்த ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஏ சார் ஒரே ஐஜி அருள் உட்கார்ந்து வேலை பார்த்தது எத்தனை டிஜிபி இப்போ பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் மக்களுடைய வரிப்பணம் வீணா போகுதுங்கிறத பத்தி நம்ம கவலைப்படணும் எப்ப வீட்டு எக்கானமியை பத்தி நம்ம
போலாம் என்ன சமூகத்தில் சில அறங்கள் இருந்தன என்ன சொல்றாங்க சார் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூப்ல ஒரு ஒரு பேச்சாளருடைய பேச்சை கொண்டு வந்து என்கிட்ட காட்டுறாங்க ஒரு நான் இந்த 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 சமய துறையில் தமிழில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே கால் ஊன்றியவன் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே நான் மேடையில் பேசி அனுபவப்பட்டவன் அவர் என்னை பற்றி ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக கமெண்ட் அடிக்கிறாரு என்ன வேணா சொல்லலாம் சுகிசிவத்துக்கு போதுமான படிப்பு இல்லை சுகிசிவத்துக்கு போதுமான ஆங்கில அறிவு இல்லை தமிழ் இலக்கியங்கள் அறிவு இல்லை சமஸ்கிருத ஞானம் இல்லை எது வேணாலும் சொல்லலாம் அவர் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே சொல்லட்டுமா சூத்ர உபன்யாசகன் சூத்ர உபன்யாசகன் ஒரு சூத்ர உபன்யாசகன் வந்தான் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் காணாமல் போயிட்டான் அவன் ஒன்றும் படிக்கவே இல்லை அவனுக்கு ஒன்றும் அறிவே இல்லை ஏன் சார் சமத்துவம் வந்து விடுதலை அடைந்து பெருமை அடைந்த நாட்டில் தமிழ் பேசுகிற ஒருவனை சூத்திர உபன்யாசகன் என்று சொல்லுகிற அந்த அதிகார திமிர் எங்கிருந்து வந்தது என்பதை பற்றி யாராவது கவலைப்பட வேண்டாமா இதே குற்றத்தை விவேகானந்தர் மீது சொன்னார்கள் அமெரிக்கா போன போது ஒரு சூத்திரன் போய் இந்து தர்மத்தை பற்றி அமெரிக்காவில் பேசுவதா என்று கேட்டார்கள் விவேகானந்தரையும் சூத்திரன் என்று அழைத்தார்கள் சுகி சிவத்தையும் சூத்திரன் என்று அழைக்கிறார்கள் இது என்ன இந்த நாட்டில் சுதந்திரம் வந்ததா வரவில்லையா இந்த நாட்டில் சமத்துவம் வந்திருக்கிறதா வரவில்லையா என்ன சொல்றாங்க சுத்திர உபன்யாசகன் வந்தான் இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிட்டான் உளர்றான் அப்படி ஒருத்தர் கமெண்ட் அடிக்கிறாரு இது இது எந்த வகையில ஒரு நியாயமா இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க சமூகத்துல இன்னும் சமத்துவம் என்பது முறையாக நிலைநாட்டப்படவில்லை பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவனுடைய வழிமுறை இந்த இந்திய மண்ணினுடைய தாரக மந்திரமாக முற்றிலும் மாற்றப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார் சில வரலாறு உங்களுக்கு தெரியாது சில வரலாறுகள் உங்களிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டன நீங்க புஸ்தகம் எடுத்து படிச்சது இல்லை நீங்க மிஞ்சி போனா என்ன ரமணிச்சந்திரன் நாவல் படிப்பீங்க பாலகுமாரன் நாவல் படிப்பீங்க இல்ல ஜெயகாந்தன் நாவல் ஜெயமோகன் நாவல் படிப்பீங்க இது படிக்கிறவங்களே பெரிய அது இப்ப நாவல் படிக்கிறது ஒரு பெரிய கலையாட்டம் நினைக்கிறீங்க கட்டுரை புத்தகங்கள் எத்தனை படிச்சீங்க வரலாற்று புத்தகங்கள் எத்தனை படிச்சீங்க இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி வீழ்ச்சி இந்திய வரலாறு சொல்லப்பட்ட வரலாறு மறைக்கப்பட்ட வரலாறு திரிக்கப்பட்ட வரலாறு இதெல்லாம் எடுத்து எத்தனை நீங்க எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்க ஒரு சம்பவம் சொல்லட்டுமா தஞ்சாவூர் பக்கம் தரு தருவபுரத்துக்கு பக்கத்தில் மன்னம் பந்தல்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தெரியுமா மன்னம் பந்தல் அந்த ஊருக்கு அந்த பேர் எப்படி வந்தது மன்னம் பந்தல் மன்னர் கேம்ப் பண்ணியிருந்த இடம் புரியுதா பந்தல் போட்டு மன்னர் தங்கின இடம் மன்னர் கேம்ப் பண்ண ஊருக்கு மன்னம் பந்தல்னு பேர் ரைட் அவர் ஏன் அங்கே கேம்ப் போட்டாரு நாற்பத்தெட்டு நாள் தங்கியிருந்தாரு அவர் ரகோஜி மகாராஜாவா சரபோஜி மகாராஜாவான்னு ஒரு சின்ன கிளிக் இருக்கு அது வேற காலத்தை நிர்ணயிக்கணும் ஆனா அவர் வந்து தஞ்சை மன்னர் அவரு காவிரிப்பும் பட்டணத்துல கடலாடுவதற்காக போறார் காவிரிப்பும் பட்டணத்துக்கு போகும்போது தஞ்சாவூர்ல இருந்து காவிரிப்பும் பட்டணத்துல கடலாட போகும்போது மாலை நேரம் ஆறு மணி மாலை நேரம் ஆறு மணிக்கு ஒரு ஒரு மணி ஓசை கேட்குது ஒரு கோயில்ல ஒலிக்கிற மணி ஓசை கேட்குது அவர் சிறந்த பக்தர் அவர் அந்த தஞ்சை மன்னர் சிறந்த பக்தர் அதனால என்ன பண்ணார் தன்னுடைய பல்லக்கிலேருந்து கீழே இறங்கி கையை உயர்த்தி அந்த மணி ஓசை கேட்ட திசை நோக்கி கும்பிட்டார் ஏதாவது தப்பாது ஒரு ஆறு மணிக்கு கோயிலில் மணிக்கிறாங்க அடித்த உடனே அந்த கோயிலில் நம்ம மனசால் நினச்சி கும்பிடணும் அப்படின்னு அந்த மன்னர் கையெடுத்து இப்படி கும்பிட்டார் தப்பாது கூட இருந்தவங்க சொன்னோம் மகாராஜா கும்பிட்டுட்டிங்களே தப்பா கும்பிட்டுட்டிங்களே ஏன்டா கும்பிட்டு என்ன என்னடா தப்புன்னா அது சூத்திர சமாதி அது ஒரு சூத்திரனோட சமாதி சோ அப்படியா நான் அதை கும்பிட்டுட்டேனா இடிக்க சொல்றாத இடிட அதை இடிக்க சொல்லு மன்னரும் கோவம் வந்துருச்சு இடுற அதை அப்படியே இடிச்சிருன்னு நான் சொல்றது எல்லாளவும் கற்ப கிடையாது தருமை ஆதீன குரு மரபு வரலாறுன்னு புஸ்தகம் இருக்குது தருமை ஆதீன குரு மரபு வரலாறு புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சு பாருங்க ஏழாம் பட்டம் ஏழாவது குரு மகா சன்னிதானமா இருந்தவர் திரு அம்பல தேசிகர் அவருடைய அருளாட்சி காலத்தில் அந்த வழியாக கடலுக்கு போகிற தஞ்சாவூர் மன்னர் அதை பார்த்துட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டவர் யாரோ கூட இருந்தவன் சொன்னான் அது சூத்திர சமாதி அப்படின்னா உடனே வேணாம்ப்பா வேணாம்ப்பா நான் எப்படி அதை கும்பிட்டேன் அதை இடி இனிமேல் எவனுமே கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னார் எது கும்பிட்ட பாவம் போகிறதுக்கும் இடிக்கணும்னு உத்தரவு போடுறாரு அவர் உத்தரவு போட்ட உடனே நாலு பேர் போனா இடிக்கலாம்னு போனா சார் அப்படி போன உடனே நாலு பேர் போய் இடிக்க போன போது அற்புதம் நடந்ததுன்னு எழுதுறாங்க இருக்கட்டும் நம்புறவங்க நம்புங்க நம்மாட்டி போங்க அந்த தருமபுரத்துல பட்டத்துல இருந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க இது மாதிரி மூல சன்னதியை இடிக்கிறாங்க அப்படின்னு 
அவர் ஒரு பாட்டு பாடினார் அப்போ ஈசன் பலஹீனன் என்ற கால் டே கடவுள் பலவீனமானவர்னு சொன்னா ஈசன் பலஹீனன் என்ற கால் ஆலயத்தில் மோசம் வந்தது என்று மொழியலாம் டே கடவுளுக்கு பலம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கோயிலுக்கு நாசம் வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம ஏத்துக்கலாம்டா ஈசன் பலஹீனன் என்ற கால் ஆலயத்தில் மோசம் வந்தது என்று மொழியலாம் ஈசனே ஆக்குவதும் ஆக்கி அழிப்பதும் தானானால் நோக்குவதும் யாம் பிறரை நொந்து நாம என்னதுக்கடா இன்னொருத்தனை பார்த்து வருத்தப்படணும் கடவுள் பலசாலியா இருந்தா நடக்க வேண்டியது நடக்கும் அப்படின்னார் ஏழாம் பட்டத்துல இருந்த திருவம்பல தேசிகர் என்ன நடந்தது இடிக்க போனவனுக்கு கண்ணு போயிடுச்சு இடிக்க போனவனுக்கு கண்ணு போயிடுச்சு அதை விட முக்கியம் மகாராஜாக்கே கண்ணு போயிடுச்சு மகாராஜாக்கே கண்ணு போயிடுச்சு அவர் உடனே நேரம் என்ன பண்றாரு ஊர் எல்லையை தாண்டி போனவர் தனக்கு பார்வை போயிடுச்சுன்னு உடனே திரும்பி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்கிறாரு யார்ட்ட இந்த திருவம்பல தேசிகர்ட்ட வந்து நான் தெரியாம இடிக்க சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுக்கங்க எனக்கு பார்வை போயிடுச்சு அப்படின்னு உடனே விபூதியை கொடுத்து ஒரு கண் இப்ப தெரியும்னார் ஒரு கண் இப்ப தெரியும்னார் அப்ப இந்த கண்ணு கிடைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நாற்பத்தெட்டு நாள் இங்க தங்கி டெய்லி இந்த குருமூர்த்தத்தை வந்து கும்பிட்டுட்டு போ எதை இடிக்கணும்னு சொல்லியும் அதை டெய்லி வந்து கும்பிட்டுட்டு போ நாற்பத்தெட்டு நாள் ஒரு மண்டலம் தங்கு அப்படி மன்னன் தங்கிய ஊர் தான் மன்னம் பந்தல் அது தருமபுரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு மகாராஜா கேம்ப் போட்ட ஊரு மன்னம் பந்தல் இது முக்கியம் இல்லை நாற்பத்தெட்டு நாள் சாயரட்ச பூஜைக்கு அந்த மன்னர் வந்து கும்பிட்டுட்டு எல்லாம் முடிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு உள்ளூர ஒரு டவுட்டு அவர் இந்த திருவம்பல தேசிகர கேட்கிறாரு இல்ல வர்ணாசிரம தர்மப்படி சூத்திரர்கள் ஞானம் அடைய முடியாது அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் அதை நம்பிதான் சூத்திர சமாதியை இடின்னு தப்பா சொல்லிட்டேன் அவங்க ஞானம் அடையறதுக்கு வழி உண்டா அவங்க தெய்வமா உயர்வதற்கு வழி உண்டான்னு கேட்ட உடனே அந்த திருவம்பல தேசிகர் அவர் ஒரு நூல் எழுதி கொடுத்தாரு என்ன அப்படி இந்த எந்த வர்ணத்தில் பிறந்தாலும் ஞானம் அடைவதற்கு ஜாதியோ வர்ணமோ தடை இல்லை என்பதை திருவம்பல தேசிகர் ஒரு நூல் எழுதி கொடுத்தார் என்ன எழுதி கொடுத்தாரு ஞானம் அடைவதற்கு ஜாதியோ வர்ணமோ ஒருபோதும் தடை இல்லை அந்த நூலுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா வர்ணாசிரம சந்திரிகை வர்ணாசிரம சந்திரிகை அப்படிங்கிற நூலை அந்த திருவம்பல தேசிகர் எழுதி கொடுத்தத பிறகு மன்னர் தானே அச்சிட்டு இந்த தருமபுர மடத்துக்கு ஏகப்பட்ட நிலத்தை நன்கொடையா வழங்கிட்டு நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க என்று போனதா ஒரு வரலாறு இருக்கு என் கேள்வி இதுதான் என்ன நீங்க விவேகானந்தர் வெளிநாடு போனாலும் சூத்திரங்கிறீங்க சுகீசிவன் பேச வந்தாலும் சூத்திர உபன்யாசகன் நீங்க தருமபுரத்தை தாண்டி போனாலும் சூத்திர சமாதிங்கிறீங்க இந்த நாட்டுல விடுதலை வந்துதான் வரலையா அப்போ எங்க நிலைமை என்ன எங்களுக்குரிய மரியாதை என்ன நாங்க கடைசி வரைக்குமே கீழ்தானா அந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாதா இந்த நாட்டுல எந்த அநியாயமும் நடக்கலையா எதுவுமே நடக்காத மாதிரி கற்பனை பண்ணி சொல்லிக் கொண்டே போனா சரியாயிடுமா இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நூற்றாண்டு என்ன சொல்றான் ஒருத்தர் சூத்திர உபன்யாசகன் சொல்றான் சொல்லலாமா அப்ப யாருமே அதை பத்தி நமக்கு ரோஷம் கிடையாது நமக்கு இலவசமா ஏதாவது கொடுத்தா சரிதான் அப்புறம் ஓட்டுக்கு நோட்டு கொடுத்தா சரிதான் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்தோமா நம்ம போனோமா வந்தோமா அதை விட எந்த சினிமால என்ன நாசமா போச்சுன்னு பார்த்தாதான் நமக்கு இப்ப சாப்பாடு தின்ன அவஸ்தை இருக்குமே ஒழிய இந்த நாடு கேடு கேட்டா நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன உணர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா விழிப்புணர்வு இல்லை அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எது எக்கேடு கேட்டாலும் கவலை இல்லை ஏன் சௌரியம் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய சந்தோஷம் குறையக்கூடாது நான் புது துணி போடணும் நான் ஜாலியாக சினிமா போகணும் நான் ஜாலியாக சாப்பிடணும் நான் ஹோட்டலில் போய் திங்கணும் இவ்வளவு செல்ஃபிஷாக ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா இவ்வளவு சுயநலமான மக்களுக்கு மத்தியிலும் இந்தியா வளர்வது என்பது ஆச்சரியத்தில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகவே கருதுகிறேன் அதுதான் இந்த இந்தியா இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என்பதற்கு அடையாளம் அதாவது இவ்வளவு மக்கள் இவ்வளவு பொறுப்பு குறைஞ்சவங்களா இருந்த போது கூட இந்த நாட்டில் முன்னேற்றம்னு ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ இந்த மண் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதால தான் இத்தனையும் தாண்டி இந்த நாடு மேல முன்னாடி வருகிறது சரி நான் ஏதோ ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரே தரப்பில் பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க வேறு ஒரு கோணத்துக்கு போறேன் இப்ப யானைகளை பத்தி ஹைகோர்ட்ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது யாராவது பாத்தீங்களா நமக்கு என்ன யானை எக்கேடு கேட்ட நமக்கு அந்த எட்டனா கொடுத்தோன்னு தும்பிக்க வச்சு தலைமையில் பயன்னு வச்சா அது நமக்கு போகிறோம் அது வேற அந்த எட்டனா வாங்கி உடனே அப்படி பாகன்ட்டு அப்படியே கொடுத்துரும் அவன் வாங்கி அதை எடுத்து அப்படியே உள்ளே போட்டுருக்குவான் அதுவே ஒரு வச்சிருக்கு அஞ்சு ரூபானா அதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வச்சிருக்கு எட்டனானா அதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் அதாவது ஒழுங்காக இருந்த யானையை கூட நம்மால் கெடுத்துட்டான் அதுக்கும் எட்டனாவுக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்தியாசம் தெரியுறாப்பில் அதை மாற்றி தொலைச்சிட்டான் 
அது 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 அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணுது சார் என்ன ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் தெரியுங்களா ஒரு தனி ஆள் யானை வளர்க்குறான் ஒரு தனி ஆள் யானை வளர்க்குறான் அந்த யானையை மீட்கணும்னு ஒரு உயிர்கள் விலங்கு ஆறுபலர் கேஸ் போடுறாரு அந்த யானையை வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து மீட்கணும் ரொம்ப குணவுப்படுத்துறான் அப்படின்னு அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு அந்த யானையும் அந்த பாகனையும் வர சொல்றாரு அந்த யானை பாகன் சில விஷயம் சாப்பிட கொடுப்பான்ல உங்களுக்கு அதை கொடுக்கும் போது அது அவனோட அப்படி ஈஸிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு முழுசா தெரியுமோ தெரியாதோ ஒவ்வொரு பாகம் ஒரு டெக்னிக் வச்சிருப்பான் சில யாகம் சில பாகம் யானைக்கு பொடி கொடுப்பான் எது மூக்குப்படி இவன் கெட்டது காணாதுன்னு அதையும் பழக்கி வச்சிருவான் மூக்குப்படி லேசா கொடுத்துருவான் அது அவனை பார்த்தாலே தடவிக்கிட்டே நிற்கும் இன்னும் சில பேர் இருக்கான் ஃபில்டர் காஃபி கொடுத்து கெடுத்தவன் இருக்கிறான் அது வந்து ஃபில்டர் காஃபி ஒரு இவ்வளோ பெரிய சொம்பில் வைக்கணும் அதுக்கு உசுன்னு ஒரே உறிஞ்சு உறிஞ்சிடும் அது அது ஃபில்டர் காஃபி தான் குடிக்குமே ஒழிய ப்ரூ நெஸ் குடிக்காது அப்படி ஒரு யானை இருக்கு பழக்கி வச்சிருக்கிறான் அவன் எதுக்கு சொல்ல வர பாகனுக்கு ஒரு டெக்னிக் உண்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன வஸ்துல ஆசையை உண்டு பண்ணி தான் கண்ட்ரோல்லே வச்சிருப்பான் அது அவன் மேல தேய்ச்சிக்கிட்டே நிற்கும் அது வேணுங்கிறது போதெல்லாம் அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது பார்த்தா அன்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவன் அந்த அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டான் எப்படி அந்த யானை தங்கிட்ட பிரியமா இருக்கிற மாதிரி உடனே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆர்டர் போட்டார் இவ்வளவு பிரியமா இருக்கிற யானையையும் அந்த பாகனையும் பிரிக்க கூடாது அது நிஜமாவே அவங்கள்ட்ட அன்பா தான் இருக்கு அதனால பிரிக்க கூடாதுன்னு ஆர்டர் போட்டார் முடிஞ்சு போச்சு கேஸ் ஆனால் அந்த யானையை காப்பாற்றணும்னு நினச்சவே தொடர்ந்து அந்த யானையை அவன் எங்கெங்க வாடகை கூடுறான் வாடகைக்கு விடுற இடத்துலலாம் எப்படி அடிக்கிறான் அந்த லாரியில் எப்படி அடித்து ஏற்றுறான் அது லாரியில் ஏற முடியாமல் சரிஞ்சு கீழே விழுந்து ஒரு கருங்கல் ஜல்லியில் விழுந்து அதுக்கு உடம்பெல்லாம் எப்படி புண்ணாக போச்சு அந்த யானையோட முதுகெலும்பு எவ்வளோ வீக்காகிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் அவன் தள்ளி நின் இப்போ தான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கானே சார் என்ன இந்த செல்போன் கேமரான்னு ஒரு பாவி ஒன்னை கண்டுபிடிச்சிருக்கானு நூ ஒரு பல்லாயிரம் பேர் செத்து போயிட்டேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லிச்சுடுறேன் ரகசியங்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது நீட்டா எடுத்துட்டோம் அந்த யானையை எப்படி எப்படி எல்லாம் இம்ச பண்றாங்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு அதை விட முக்கியம் இந்த யானை ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு சர்டிபிகேட் வாங்குறான் அதை வாடகைக்கு விடலாம்னு சர்டிபிகேட் நம்ம நாட்டு தான் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா வாங்க வேண்டியதை வாங்கிக்கலாம் தான் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கணக்கு இருக்கு அதை அதை பற்றியும் கவலையே கிடையாது நமக்கு தான் அந்த உயிர் இருந்தால் என்ன செத்தா என்ன போனால் என்ன நமக்கு நம்ம டேபிள் ட்ரால வாங்க வேண்டியதை வாங்கியாச்சுன்னா எதில் வேணாலும் கையெழுத்து போடுவோம்ல சார் அப்துல் கலாமுக்கு ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் இஷ்யூ பண்ணார் சார் அப்துல் கலாம் சாருக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டு ஒருத்தர் இஷ்யூ பண்ணார் ஏன் அரெஸ்ட் வாரண்ட்டு கையெழுத்து போடுவார் பார்த்தீங்களா அதில் அப்துல் கலாம் பேர் போட்டு ஒருத்தர் உள்ளே வச்சுட்டான் கையெழுத்து போட்டார் முன்னாள் <laughs> 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 முந்தாநாள் நாங்கள் எங்கள் காலேஜ் கெட் டுகெதர் நாங்கள்லாம் செட்டாக இருந்தவங்கெல்லாம் எல்லோரும் என் கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டாங்க சுகிஷு உன்னோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் என் பொண்டாட்டி என்னை திட்டுவா அப்படின்னு என் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க கர்வத்தில் பேசலை என்னென்னா சட்டம் படித்ததை விட தமிழ் படித்தது தான் என்னை வாழ்வித்து கொண்டிருக்கிறது அவங்க இப்போ பச்சை இங்களை கையெழுத்து போட முடியாது நான் எப்போ வேணாலும் எந்த இங்களை வேணாலும் கையெழு போடுவேன் சரி தள்ளுவீங்க அந்த உரிமையில் தான் கேலியாக பேசுகிற வேற ஒன்றும் இல்லையா எனக்கு ஜூனியர் தானே இப்போ இருக்கிற எல்லா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுமே எனக்கு ஜூனியர் தானே அதனால் சொல்கிறேன் கொடுங்க எதுக்கு சொல்ல வர இவன் எடுத்தான் சார் எடுத்துகிட்டு ஹைகோர்ட்டில் கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணான் அவன் ஒரு சமூக விலங்கு நல்ல ஆறுதலை அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் படிச்சுட்டு கல்லை தண்ணி விட்டாங்க அது பெருசு இல்லை இம்மீடியட்டாக உடனே ஈரோடு அந்த யானை வச்சுருக்கிற இடம் ஈரோடுக்கு ட்ராவல் பண்ணாங்க சடனாக போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணால் அந்த யானையை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களே பார்த்துட்டு கிளீனாக ஆர்டர் போட்டாங்க என்ன போட்டிருக்கிறாங்க யானைகளை இனிமேல் தனியார் வாங்கக்கூடாது கோயில்களில் கூட அவற்றை பாதுகாப்பாக கவனிக்க வேண்டும் இனிமேல் அறநிலையத்துறையில் கூட யானைகள் வாங்கக்கூடாது யானைகள் இயற்கை சூழலில் வாழ வேண்டியவை அவற்றை மனிதர்கள் சொந்த லாபத்துக்காக தவறுதலாக பயன்படுத்துகிறார்கள் இது பற்றி ஒரு வரிசையாக அவங்களுடைய ஆர்டர்ஸ் ஒரு எட்டு போட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி என்கிட்ட இருக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் எது பேசினாலும் என் பின்னாடி பேப்பர் இல்லாமல் நான் பேச மாட்டேன் சில பேர் சொல்கிறான் சுகீஷிவன் பெதட்டுறாரு உளர்றாரு ஆதாரம் இல்லாமல் ஏய் தாரம் இல்லாமல் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை கூட வரும் ஆதாரம் இல்லாமல் மேடையில் ஏறுறதுக்கு ஒருபோது
சார் அப்புறம் அவனை அவனை பாராட்டுறாங்க நீ இப்படி ஒரு தனி ஆர்வலர் முயற்சி செய்து யானைகளை காப்பாற்றுறதுக்காக அவனை பாராட்டுறோன்னு இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் யானையை பற்றி ஏன் யோசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் யானையோடைய ஒரு உயிரோட இயல்பு என்ன சார் யானையோட இயல்பு என்ன தெரியுங்களா தனியாக அதால் வாழ முடியாது சார் அது ஒரு கூட்டமாகவே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா மனுஷனில் அம்மா செத்துட்டா கூட பிள்ளைய வளர்க்க முடியாது யானையில் பிரசவத்தில் தாய் யானை செத்து போயிட்டா கூட குட்டி யானைக்கு ஒரு நஷ்டம் கிடையாது ஏன் பெரியம்மா யானை சித்தி யானை எல்லாமா சேர்ந்து அதை அப்படியே காப்பாற்றி அதை முழுக்க வளர்த்து ஆளாக்கி வெளியே விட்டுரும் இதெல்லாம் என்ன பியூட்டிங்கிறீங்க அதுக்கு வந்து பாட்டி யானை போகிறோம் பெரியம்மா யானை போகிறோம் சித்தி யானை போகிறோம் அதுங்களே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிவிடும் தாயார் எங்கேயோ வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு பிரிஞ்சு போச்சுன்னா யானைங்க ஒன்றும் கஷ்டப்படவே கஷ்டப்படாது குட்டிங்களை அதுங்களே வளர்த்துரும் பாசமானது இதை விட ரெண்டாவது விஷயம் பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அது நடக்கணும் அதனுடைய உடம்பு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுங்களுக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் நடக்கணும் ஆறு மணி நேரம் தான் தூங்கணும் அதை விட முக்கியம் என்ன தெரியுமா பதினெட்டு மணி நேரமும் திங்கணும் அது இடி போவோம் ரெண்டு இலையை பறிச்சு திங்கும் ரெண்டு இலையை பறிச்சு திங்கும் அங்கே திங்கி இங்கே திங்கும் ஒரு தென்னை உருவோம் ஒரு வாழைமரத்தை உருவோம் அப்படியே தின்னுக்கிட்டே போகும் எங்கே இந்த பக்கம் ஆரம்பித்தா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வரைக்கும் போய் மைசூர் வரைக்கும் போய் அது ஒரு பாதை வச்சுருக்கு தனக்குன்னு அப்படியே போயிட்டு திரும்பி அவங்க வந்து புறப்பட்டு மறுபடியும் மழை ஆரம்பித்தோடனே திரும்பி இப்படி வரும் இந்த பக்கம் கடைசி வரைக்கும் வரும் அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு வழிமுறை வச்சிருக்கு ஒன்று அது கூட்டமாக வாழ்ந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் ரெண்டு அதுக்கு கட்டி போடவே கூடாது அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மூணு வயிறோட சாப்பிடணும் அப்போதான் அது சந்தோஷமாக இருக்கும் நாலு தண்ணிக்குள்ளே போய் அது முங்கி விளையாடி தண்ணியை தூக்கி மேலே அடித்து அது விளையாடணும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க யானை வளர்க்குற எந்த பாவியாவது இப்படி வளர்க்குறானா முதல்ல தனியாக கட்டி போடுறான் அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அதுக்கு கூட்டமாக வாழ்கிற விலங்கு தனியாக கட்டி போடுறான் ரெண்டு அதுக்கு வயிறார சாப்பாடு போட நமக்கு யாருக்காவது வைக்க இருக்கா இல்லை மூணு அந்த யானையை வந்து கூட்டத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கு நம்ம அனுமதிக்கிறோமா இல்ல மேட்டிங் பீரியட்ல அது மேட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்றோமா சார் அது சாதாரண விஷயம் இல்ல நீங்க செய்யற பாவத்துல மிகப்பெரிய பாவம் உரிய பருவத்தில் அதற்கு மேட்டிங்கான வாய்ப்பு கொடுக்காதபடி போவது நீங்க செய்யற பாவத்துல மிகப்பெரிய பாவம் இப்போ நாம நம்ம பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல என்ன வருத்தப்படுறோமே யானை தன்னுடைய இணையோடு இருக்க வேண்டாமா அதனுடைய பருவத்தில் அது அதனுடைய இணையோடு இருந்து மகிழா இருக்க வேண்டாமா நீங்க கொண்டாந்து கட்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நாம் எப்படி சார் என் பொண்ணு ஒரு தடவை வந்தால் சின்ன குழந்தையாக இருந்தபோது அப்போ நாய் வளர்க்கலான் தான் இது நான் சொல்கிறது இப்போது இப்போ என் பெரிய பொண்ணுக்கு மு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சாமா அது கூட ஒய்ஃப் தான் கேட்கணும் நாற்பது வயசு ஆச்சு பெரியவளுக்கு நாற்பது வயசு ஆச்சு அவளுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கும் ஆறு வயசு இருக்கும்போது வந்தா பா 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 ஒரு நாய் வளர்க்கலாம்ப்பா நாய் வளர்க்கலாம்ப்பா நான் வளர்க்கும் போது மேடையில் ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி அது எதுக்கு மா இன்னொன்று நான் தான் இருக்கேன் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு இன்னொன்று அப்படின்னு இல்லைப்பா நல்ல நாய் வேணும் இல்லை அவ நல்ல நாய் வேணும் இல்லை அப்படின்னா உன் வாய் கொழுப்புக்கு அப்புறம் சொன்னேன் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அப்பா சொ வாங்கி தரேன் என்ன நீ நாய் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறது நாயோட சந்தோஷத்துக்காவா உன்னோட சந்தோஷத்துக்காக என் பொண்ணு இப்படி யோசிச்சு சொன்னா நாயோட சந்தோஷமா என் சந்தோஷத்துக்காக தான் நாய் வாங்கி தர முடியாது ஏன் நீ சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அதை கொண்டாந்து உள்ள வச்சு இம்சை பண்ணுவியா நாயோட சந்தோஷத்துக்காக நீ நாய் வளர்க்கறேன்னு சொன்னா அப்பா வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் ஆனா ஓ சந்தோஷத்துக்காக நீ நாய் வளர்க்கறேன்னு சொன்னா அப்பா வாங்கி தர மாட்டேன் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஏமாத்தி அதே மாதிரி நாயோட சந்தோஷத்துக்கு சொல்லி வாங்கிட்டேன் அப்புறம் நானும் இவ்வளவு தான் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு வாரம் அதுக்கு கவனிச்சா அதுக்கப்புறம் அதை கவனிக்கவே இல்லை அது பரிதாபமா நிற்கும் அதை பாசத்துக்கு இயங்கும் எவ்வளவு சார் நான் வெளியில போகும்போது சார் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது அப்படியே சங்கிலியில் கட்டியிருந்தா கூட பரபரப்பரப்பு பரபரக்கும் அது ஒரு காரியம் பண்ணும் சார் திடீர்னு நான் இங்கேருந்து ஓடி வரும் ரெண்டு முன்னங்கால அப்படியே வச்சு இந்த சட்டையில் மேலே வச்சுருவோம் நான் நல்லா வெள்ளையும் ஜொல்லையுமா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு புறப்பட்டா அதுக்கு என்ன தெரியும் அதை பற்றி ஓடி வந்து இந்த ரெண்டு முன்னங்கால அப்படி வைக்கும் அது ஒன்றாவது ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தில் இருந்தது இந்த வீட்டுக்கு இவன் தான் எஜமானன்னு ஒரு ராங் இம்ப்ரெஷன் அது இந்த இந்த தாவா கட்டி நக்கி கொடுங்க சார் இந்த தாவா கட்டி இப்படி நக்கி கொடுக்கும் எனக்கு இன்னும் அதை நினச்சா கண்ணில் தண்ணி வரும் ஒரு விலங்கு நம்ம வளர்க்குறோம்னா அதனுடைய சந்தோஷப்படி வளர்க்கணும் நீ அவர் ரொம்ப தமாஷா பேசினார் எனக்கு இப்படி பேச வராது அவர்களுக்கு ஹியூமர் வராது ஆனால் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஹியூமர் நடந்தது நான்
சார் அந்த அந்த உயிரினங்கள்னா அதனுடைய மகிழ்ச்சிக்கு நம்ம வளர்க்கணும் சார் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் வீடு கட்டினேன் கோயம்புத்தூரில் ஜி கே சுந்தரம் லக்ஷ்மி மில்ஸ் ஜி கே சுந்தரம் அவர்கிட்ட போய் பத்திரிகை வைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் நான் அப்போ இருந்தேன் கம்பன் கழக தலைவர் அவர் எங்கிட்டலாம் பிரியமாக இருப்பார் அதனால் பத்திரிகை போய் வைக்கிறேன் அவர் தெலுங்கு தமிழ் கலந்து தான் பேசுவார் வீடு உங்களுக்கும் மட்டும் கட்டிக்கிட்டீங்களா கட்டியிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை எல்லா உயிருக்கும் கட்டியிருக்கீங்களா அப்படின்னா எல்லா உயிருக்கும் சேர்த்து நான் ஜூபா நடத்துறது எனக்கு புரியல ஐயா என்ன சொல்றீங்க இல்லை இல்லை நீங்களும் பிள்ளைங்களை இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வீடு கட்டியிருக்கீங்களா இல்லை எல்லா உயிரும் இருக்கிறதுக்கு வீடு கட்டியிருக்கீங்களா பெருச்சாளி வள உட்படவா கட்டுவாங்க எனக்கு புரியலன்னு அவர் என்ன கேட்டா தெரியுமா மரங்கதான் வச்சிருக்கியான்னு கேட்கறது மரங்கதான் வச்சிருக்கியான்னு கேட்கறது ஏன் அது வந்து ரெண்டு கிளி உக்காரும் ரெண்டு மைனா வந்து உக்காரும் இல்லையா ரெண்டு பறவை வந்து உக்காரும் எனக்கு இப்படி அசந்து போயிட்டேனா அடே டே டே உண்மைதான் நான் இப்பவும் எங்கள் வீட்டில் சப்போட்டா மரம் வச்சுருக்கிறேன் ஏ நமக்கு சப்போட்டா யாரும் இல்லைட்டாலும் சப்போட்டா இருக்கலாம்ல ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை சப்போட்டா மரம் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு காய் நான் தின்னதில்ல சப்போட்டா பழம் ஒரு பழம் நான் தின்னதில்ல காலையில் எந்திரிச்சு வந்து பால்கனியில் நின்று இப்படி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பேன் அப்படியே சும்மா ஒரு ஐம்பது அறுபது பறவை வந்து அதை கடிச்சு திங்கும் பாருங்க உன்னோட ஒன்று அணில் அது இது ஐஷோ என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் மிருகங்களை நேசிக்கிறேன்னு கூண்டுல போட்டு பூட்டாதீங்க உங்க வீட்டை ரெண்டு மரம் வச்சு செடி வச்சு அதுல அது ஒலாத்தது பாருங்க நீங்க சந்தோஷமாவும் இருக்கலாம் அது சுதந்திரமாவும் இருக்கலாம் அதனுடைய சுதந்திரத்தை நம்ம பறிக்க கூடாது எந்த உயிரினுடைய சுதந்திரத்தையும் நம்ம கெடுக்க கூடாது அது ஒரு மரப்பந்துல வச்சு அதுக்குள்ள கொண்டு போய் லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு உள்ள வச்சு அது லவ் பண்றதை நம்ம பார்க்கலாமா உங்களை பக்கத்து வீட்டுக்கார ஜன்னல திறந்து எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு எரிச்சல் வரும் ஆனா பாக்குறோம் பிக் பாஸ்ங்கிறது வேற என்ன யார் வீட்டில் என்ன நடக்குதுங்கிறத வேணு பார்க்கறது தானே அது வேற என்ன அதே தானே நம்ம வேலை மன்னிச்சுக்கோங்க ஒரு மிருகத்தை நம்ம வளர்க்குறோம்னா அதனுடைய உயிருக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போ இப்போ நல்ல வேலை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு இனிமேல் யானைகளை யாரும் வாங்க முடியாது யானைகளை சுதந்திரமா அனுமதிக்கணும் அவ வந்து கூட்டத்தோட கூட்டமா இருப்பதற்கான அந்த வகையில் அவைகள் இருப்பதற்கு அனுமதி செய்ய வேண்டும் இதை எதுக்கு சொல்ல வர எல்லா உயிர்கள் எங்க பாரதி கவலைப்பட்டால் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க களி ஆட்டம் விட்டு விடுதலை ஆகி நிற்பா இந்த சிட்டுக்குருவியை போலே எப்படி எல்லாம் அந்த உயிர்களை அனுபவிச்சிருக்கிறார் தாய்மொழியை நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் மகாத்மா காந்தி சொல்றார் என்ன சொல்றாரு தாய்மொழியில் ஒருத்தன் படிக்கிற போது வளரக்கூடிய அறிவு நுட்பம் எல்லா சமயத்திலும் ஏற்படும்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு ஒரு கடிதம் எழுதும்போது குஜராத்தில் எழுதுறார் அவர் ஒரு கடிதத்தை ஜெயிலில் இருக்கும்போது சிறையில் இருக்கும்போது குஜராத்தில் எழுதுறாரு யாருக்கு அவருடைய மனைவி கஸ்தூரிபாவுக்கு கடிதம் எழுதுறார் ஜெயிலேருந்து அந்த பிரிசன் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் தான் எனக்கு படிக்க தெரியும் நீ என்ன எழுதியிருக்கேங்கிறத நான் படித்தா தான் வெளியில் அனுப்ப முடியும் நீ குஜராத்தில் எல்லாம் எழுதுனா என்னால் உன் ஒய்ஃபுக்கு அனுப்ப முடியாது ஏன்னா ஜெயிலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிலர் வந்து லெட்டரை படிக்கணும் நீ என்ன எழுதியிருக்கேங்கிறத படிக்கணும் அதனால் இங்கிலீஷில் எழுதி கொடு உனக்கு தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் இல்லை இங்கிலீஷில் எழுதி கொடு காந்தி சொன்ன பதில் சொல்லட்டுமா சொந்த மனைவிக்கு யாராவது அந்நிய மொழியில் கடிதம் எழுதுவார்களா எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை சார் அது காந்தியோட வார்த்தை சொந்த மனைவிக்கு யாராவது அந்நிய மொழியில் கடிதம் எழுதுவார்களா அப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதை விட நான் எழுதாமலேயே இருந்து விடுகிறேன் காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்குது ஒருத்தர் பேசுறாரு அவர் அவர் ஆங்கிலத்தில் பேசும்போது காந்தி சொல்றாரு நீ ஏன் ஹிந்தியில் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்றார் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுன்னார் நீ ஒரு சால் இருந்தானே வந்திருக்கிற ஒரிய மொழியிலேயே பேசு நீ ஒரிய மொழியில பேசுறத நேதாஜியை கூப்பிட்டு சொல்றார் உனக்கு ஒரிய மொழி தெரியும் இல்ல அவ என்ன பேசுறான்னு மற்றவங்களுக்கு விளக்கி சொல்லு புரியுதா ஏன் தெரியுமா அப்ப அப்ப சொல்றார் காந்தி ஒரு வார்த்தை தாய்மொழியில் தன் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவது போல் வேறு மொழியில் தன்னுடைய அன்பையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்த முடியாது இது காந்தி வாழ்ந்த நாடா சார் இது இது காந்தி வாழ்ந்த நாடா சார் தாய்மொழியில் தன் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதை போல வேறு மொழியில் நீ உன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறாரு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அவங்க அவங்க தாய்மொழிக்கு அவங்கவுங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நினைச்சா அதை மொழி வெறின்னு சொல்றதா எல்லாருமே அவனவனுடைய தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் இன்னும் கூட சொல்லட்டுமா இந்த நாட்டை இன்னும் பிரில்லியண்டான சயின்டிஸ்ட் அதாவது ஆற்றல் பூர்வமான அறிவாளிகள் வந்திருக்க முடியும்
இப்ப கூட உயர் நீதிமன்றத்துல தீர்ப்பு தமிழ்ல விவாத மொழியா தமிழை ஏன் வைக்க கூடாதுன்னு கேட்டபோது நம்முடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மறுத்துட்டாருன்னு ரிப்ளை கொடுத்துருக்கிறாங்க எக்ஸாக்டா அதான் பதில் வந்திருக்கு நல்லா யோசிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு கேஸ் நடக்குது அந்த கேஸ் யார் மேல நடக்குதோ அவனுக்கு ஏதாவது புரியுமா அவன் போய் உட்காந்துருக்கான் வக்கீல் நமக்கு தான் பேசுறாரா அவனுக்கு பேசுறாரான்னு எப்படி தெரியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க தாய்மொழியில் அவன் பேசுனா என்ன பேசுறாங்கன்னா கவனிக்கலாம் இல்லை இது தெரியணுமா இல்லையா அப்ப அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய நீதிமன்றங்கள்ல அந்தந்த மாநில மொழி ஒரு வழக்காடு மொழியா இருந்தா என்ன தப்பு சரி சாரி அப்ப ஜட்ஜஸ் டிரான்ஸ்லே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ஜட்ஜஸுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மொழி தெரியணும்னு சொல்லு அந்த ரெண்டு ரெண்டு மொழி தெரிஞ்சவன் தான் ஜட்ஜா வர முடியும்னு சொல்லு அவனுக்கு எந்த மொழி தெரியுமோ அந்த மாநிலத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணு தெலுங்கு <laughs> அங்க தெலுங்குல ஹைகோர்ட்ல பேசنا என்ன குடிமுழிக்கு போபோதா யோசிக்கணும் இதெல்லாம் பொறுக்க முடியல இது பொறுப்பது இல்லை முடிச்சற நிஜமாவே முடிச்சற ஏனா நீங்க இது பொறுப்பது இல்லைன்னு திங்க் நிச்சுங்க மவுண்ட் பேட்டன் இந்தியாவுடைய வைஸ்ராய் மவுண்ட் பேட்டன் இந்தியாவுடைய வைஸ்ராய் அவர் தலைமை பங்கிற ஒரு கமிட்டியில் இன்னொரு மெம்பர் டாக்டர் அம்பேத்கார் அம்பேத்கரோடு சேர்ந்து பயணம் பண்ணுறாரு மவுண்ட் பேட்டன் மவுண்ட் பேட்டன் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ரிகார்டு அம்பேத்கர் மேலே வச்சுருக்காரு மகாத்மா காந்தி ஹையஸ்ட் ரிகார்டு வச்சுருக்கிறாரு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ஹையஸ்ட் ரிகார்டு வச்சுருக்கிறாரு அம்பேத்கர் மேலே ஜவஹர்லால் நேருட மரியாதை என்னென்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா இன்டலக்சுவல் ப்ரில்லியன்ஸ் எருடு ஸ்காலர்ஷிப் deep and wide intelligence sound common sense rich experience and clear reason tamil la arivu tiran mudirnda padipparivu aalndagandha therivu nunnarivu koorumai taramana nadapparivu balamana patterivu telindha pagutterivu ithanaiyum udaiyavar ambedkar ipadiki jawaharlal nehru endha koriyum solla mudiyadhu மகாத்மா காந்தியால் மதிக்கப்பட்டவர் எல்லாராலையும் மதிக்கப்பட்டவர் அறிவாளி மவுண்ட் பேட்டன் ரொம்ப மதிப்பார் யார் அம்பேத்கர் ஸோ அவர் பூரி ஜெகநாத் டெம்பிளில் இன்வைட் பண்ண போது கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நம்பினா நம்புங்க நம்பாட்டி போங்க பூரி ஜெகநாத் டெம்பிளில் மவுண்ட் பேட்டன் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் வெளியில் நிறுத்தப்பட்டார் எந்த நாட்டிலேருந்தோ வந்த வெள்ளக்கார இந்த நாட்டு கோயிலுக்குள்ளே போகலாமா இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் இந்த கோயிலுக்குள்ளே போகக்கூடாதான் நாடாது நாடா இது சார் இது என்னைக்கும் முடிஞ்ச கதைன்னு சொல்லாதீங்க ஒரு வாரம் முன்னாடி யூடியூப்ல வந்தது ஒரு கோயிலுக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் போயிட்டாருன்னு அந்த கோயில நிர்வாகி திட்டுறாரு திட்டலாமா அப்படி நீ எப்படி உள்ள வந்த அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேட்கலாமா அப்ப இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அடைய வேண்டிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குதா மவுண்ட் பேட்டன் பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள்ல பூர்ண கும்ப மரியாதை கொடுத்து வரவேற்கப்படுகிறார் டாக்டர் அம்பேத்கர் வெளியில் நிறுத்தப்படுகிறார் என்ன நாடு சார் இது இது பொறுப்பதில்லை இது பொறுப்பதில்லை அது சகிச்சுக்க முடியாது என்றைக்கு இந்த நாட்டில் இந்திய நாட்டில் முப்பது கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் இது பொது உடைமை ஒப்பிலாத இந்துஸ்தானம் இது உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை யார் சொல்ற எங்க பாரதி முப்பது கோடி அன்னைக்கு ஜனங்களுக்கும் இது பொது உடைமை இந்த நாட்டில் எல்லாரும் சமம் எல்லோரும் சமம் என்ற உணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய கடமையை இன்னும் ஏற்படுத்தாமல் மதங்களின் பெயராலும் ஜாதிகளின் பெயராலும் வெவ்வேறு பிரிவினைகளை பிரித்து கொண்டு இந்தியர்கள் வாழ்வது இது பொறுப்பதில்லை 
சுயநலம் இது பொறுப்பதில்லை பிறர் நலம் இல்லாமை பொறுப்பதில்லை போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை பொறுப்பதில்லை யோசித்து பாருங்கள் தரமா நான் இந்த செய்தி எங்க படிச்சேன்னா ஊ நீலன் அவர் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் சிந்தனை களஞ்சியம் புக்கு அதில் நீலன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதின செய்தி தான் மவுண்ட் பேட்டனை உள்ளே விட்டாங்க டாக்டர் அம்பேத்கரை வெளியே நிறுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி நான் அதில் படித்தது தர்மயாதின குரு பரம்பரை வரலாறு அதில் நான் படித்த செய்தி தான் ஏழாவது பட்டம் அவருடைய அந்த சமாதி இடிக்கப்பட்ட போது அவர் அவர் பாடிய பாடலும் மன்னனுக்கு கண்ணு போன வரலாறும் எல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்குது நான் எந்த செய்தி சொன்னாலும் இந்த பக்கத்தில் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது இந்த கல்வெட்டில் இருக்கிறது இந்த சாசனத்தில் இருக்கிறது என்று பேசியே பழக்கப்பட்டவன் எல்லா எதுவும் <laughs> நீ எப்படி வாழ்றேன்னு நான் பார்க்கறேன் நீ அவனுமா எப்படி இருந்துடுறீங்கிறத நான் பார்க்கறேன் உன்ன ஒழிக்காம விட மாட்டேன் அதுல வேற ஆம்பளைங்களை விட பொம்பளைங்க தான் இப்ப ரொம்ப வேகமா சபதம் பண்றாளுங்க ஒவ்வொரு சீரியல்லையும் பார்த்தேன் இது ஏதாவது இந்த நாட்டை காப்பாற்ற போதா பொள்ளாச்சி மகாலிங்க ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சார் பிரில்லியன் கொஸ்டின் கேட்டார் சார் சிவம் ஒரு சினிமா எவ்வளவு நேரம் பா போகுது அப்படின்னா ஐயா ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு சினிமா போகும் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ஒரு கதை சொல்லிட்டான்லப்பா சினிமால ஆமா அப்போ சீரியலில் மட்டும் எதுக்குப்பா அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலாவது எபிசோடு ஒரு சட்டம் கொண்டு வர சொல்லுப்பா ஏன்னா சிக்கலான விஷயத்தெல்லாம் என்னை பேச வச்சு தான் அவங்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வர சொல்லுப்பா என்ன ஒரு வாரத்தில் ஒவ்வொரு சீரியலும் முடியணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வர சொல் திங்கக்கிழமை ஆரம்பித்தா திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு அதோட முடிச்சிடு ஏன் அரை மணி நேரம் எபிசோடு எட்டு அரை போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு சினிமா நேரம் தானே பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே ஏன் ஆகணும் ஒரு சட்டம் கொண்டு வர சொல் கரெக்டு ஏங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது எபிசோடா இது பொறுப்பதில்லை வணக்கம்